hozott pont, félelmeim semmi Számít, mit értem el, összes rangom írtelen tűnik el.
Szeretnénk Jézus veled lenni. Jesus, we just want to be with you. Időt tölteni veled. We want to spend time with you. És uh, szeretnénk hasonlóvá válni hozzád. And we want to look more and more like you. Szeretnénk tanulni tőled és gyakorolni, amiket te teszel. We want to learn from you and we want to put into practice the things that you do. Szeretnénk így a gyakornokaiddal, a tanítványaiddal válni igazán. And we want to become your true disciples like this. Kérlek, segíts nekünk ebben, és add a szent lelkedet ehhez hozz nekünk. És szeretnénk azokat tenni, amiket te tettél. Köszönjük, hogy erre hívsz, és meg is adod az erőt hozzá. Szeretünk téged, és annyi minden van, ami, ami formál minket. We love you, and there are so many things that are shaping us. Szeretnénk rád nézni és engedni, hogy te formálj minket. But we want to look to you, and we want to allow you to shape us. Amen. Én a még egy éneket.
még egyszer, sziasztok! So once again, hello. Hogyha van Bibliátok, akkor légy szíves, lapozzatok Márk Evangéliumának a tizedik fejezetéhez. Go ahead and turn to Mark chapter 10. És itt fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk a múlt héten. And we're going to pick up where we left off last week. 42. verstől. From verse 42. Előtte imádkozzunk. But we're going to pray first. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy van, van Bibliánk. Father, we're so thankful that we have your word, your Bible. Jó, hogy ott van a kezünkben az élő ige. It's good that your living word is here in our hands. És arra szeretnénk kérni, hogy szólj hozzánk most. And we just want to ask that you would speak to us right now. Segíts minden mást félre rakni. Help us to put everything else aside. Azért jöttünk ide, hogy téged dicsőítsünk, és hogy bátorítást kapjunk. We came here to worship you and to receive encouragement. Szeretnénk veled találkozni. We want to meet with you. Uram, szeretnénk egy olyan gyülekezet lenni, aki veled jár. We want to be the kind of church that walks with you. Közel hozzád. Close to you. Úgyhogy arra kérünk, hogy húzzál magadhoz közelebb ma reggel. So we pray that you would draw us close to yourself today. Segíts, segíts nekünk teljesen rád figyelni. And help us to completely give our attention over to Jézus you. nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Na, valószínű már ott is vagytok. So hopefully you're already there. És a múlt órán elkezdtem egy gondolatot, amit aztán nem sikerült befejezni, félbe hagytuk. So last week I started a thought, but I wasn't able to finish it completely. Ugye arról beszéltem, hogy mi a nagyság útja Istennek az országában. You were talking about the way of greatness in God's kingdom. Nem tudtuk befejezni teljesen az egész történetet, de sok mindent megtanultunk belőle. We didn't finish the entire story, but we learned lots from it. Láttuk azt, hogy milyen ez az út, hogy mit várhatunk el, mit fogunk kapni. We learned what the way of greatness looks like, what we can expect from it. Hogy mi a jutalma annak, hogy mi követjük Istent. And what the reward is for following God. És azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt tudnunk, hogy mi a jutalmunk. I think it's really important for us to know what that reward is. Ne vezessük magunkat félre abban, hogy mi a jutalmunk. So that we wouldn't be deceived or misunderstand what that reward is. Szóval igazából hálásak lehetünk Péternek. So we can be thankful to Peter. Hogy feltette Jézusnak ezt a kérdést. That he asked Jesus this question. Hogy ugye mi ott hagytunk mindent és követtünk téged, a mi jutalmunk mi lesz? Which was, okay, so we've left everything behind. What is our reward then? És, és azt is látjuk, hogy a tanítványoknak a látásmódja az eléggé világi még itt. And we see that at this point the disciples um, whole way or whole perspective is still pretty worldly. És világiak az elvárásaik is Isten országával kapcsolatban. And their expectations regarding the kingdom of God are also pretty worldly. Nem Isten szíve szerinti. They're not according to God's heart yet. Mert látjuk, hogy nagyon nagyok, nagyok akarnak lenni, elismertek szeretnének lenni Isten országában. We can see that they want to be great and well known in the kingdom of God. Szeretnék, hogy jó pozíciójuk legyen majd, amikor eljön Jézus uralma. They want to have good positions when Jesus' rule comes. És ha emlékeztek, ott hagytuk őket, hogy épp Jakab meg János egy nagyon furcsa kérésre jött Jézushoz. And if you remember, we left off and James and John had asked a very strange um, request of Jesus. Be akarták biztosítani a hely Őket, they wanted to ensure their position. És oda mentek Jézushoz, hogy amikor majd uralkodni fogsz, akkor hadd legyen az, hogy az egyikünk a jobb kezed, a másikunk meg a bal kezed felől ül majd. And they went to Jesus and they said, so when you're um, ruling, let us sit on the right and on the left of you. Próbálták megszerezni a két legfontosabb pozíciót. They tried to seize the two most important positions. Hadd legyünk mi a vezetők. Let's be the leaders. Akik, akik számítanak. The people that really matter here. És, és Jézus erre összehív egy vezetőségi meetinget. And so Jesus calls a leadership meeting at this moment. Na akkor gyertek, akkor beszéljünk arról, hogy hogy is működik ez. And Jesus says, okay, come and let's have a chat about how this actually works. Hogy Isten országában milyen lesz az eredményes vezető. About what an effective leader looks like in God's kingdom. És ezt a címet is adtam ennek az órának az eredményes vezető. And this is the title that I gave to today's sermon, The Effective Fő, Leader. Főleg Isten országában, de azt hiszem, hogy ezt behelyezhetjük a, a világi életünkbe is. Especially in God's kingdom, but I think it can also apply to our um, life in the world as well. Szóval 42. vers, ha ott vagytok. So from verse 42. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk, Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. 
And Jesus called them to him and said to them, You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Jézus először bemutatja a világi vezetést. First Jesus um, introduces the worldly leadership. Gondolom abban az időben, ahogy kinézett. The way that it looked during that time at least. De nem sokat változott egyébként a mai, mai világban is hasonló. But honestly it hasn't really changed that much from that time to today. Jézus azt mondja, hogy a világi vezetők azok kihasználják a pozíciójukat. Jesus says that worldly leaders make the most of or abuse their positions of leadership. És arra használják a hatalmukat, hogy az ő életük jó legyen. And they use their power in order to make their own lives good. Hogy, hogy minden menjen, ami körülöttük van, és mindenki más nem annyira számít. So that everything would just be smooth sailing for them, and everyone else doesn't really matter. Jézus, mintha azt mondaná a tanítványainak, hogy álljatok meg egy pillanatra. And it's as if Jesus says to his disciples, okay, stop for a moment. Gondolkodjatok már el, hogy ti is ezen a módon akarjátok Isten királyságát építeni. Think about it for a moment. Is this how you want to build God's kingdom? Így fogjuk megvalósítani Isten királyságát, mint ahogy a világ. Mert mert most így néz ki, srácok, mintha ezt csinálnátok. Because currently, guys, that's what it looks like you're doing. Hogy nektek legyen a legjobb. So that it would be best for you. Kihasználjátok azt, hogy közel vagytok hozzám. You're just trying to take advantage of the fact that you're close to me. Megpróbáltok mocorogni a jó pozíciókba. You're trying to just strive for the best place. The Kihasználjátok best azt, hogy a 12 között vagytok. And you're um, taking advantage of the fact that you're among the 12. Ti is úgy csináljátok, hogy a ti életetek az fontos, és mindenki más meg nem számít. And you also are acting as if only your life matters and nobody else's does. Ez egy na- nagyon komoly kérdés a mi életünkre nézve is a keresztény életünkre nézve. And this is a really important question for us um, in our Christian walks as well. Ha mi szeretnénk, hogy emberek térjenek meg, és hogy életek változzanak meg, nagyon fontos kérdés nekünk is. If we want people to be saved around us, and if we want lives to change, this is an extremely important question for us as well. Kérdezzük meg, hogy mi a, a, a földi életünknek a célja, amit Istennel élünk. Mi a célja ennek? What is the goal of our earthly life here? Miért váltott meg bennünket Isten? Why did God save us? Miért vagyunk még mindig itt, és miért nem a mennybe vagyunk már? And why are we still here instead of in heaven? Ezek szerintem nagyon fontos kérdések. I think these are really important questions. Mert azért vagyunk még mindig itt, mert másoknak el kell, hogy mondjuk, hogy Jézus az élet. We are still here so that we can tell others that Jesus is life. Mi mit csinálunk? Mi is kihasználjuk a Jézussal való kapcsolatunkat, hogy nekünk jobb legyen? What are we doing? Are we also taking advantage of our relationship with Jesus so that we can just have smooth sailing in our lives? És persze, ez is benne van, nem? <laughs> And of course, that might be part of it. A mi atyánkban ott van, hogy kérjünk a saját dolgainkért is. In um, the... Lord's Magunknak prayer. is. No, in the Lord's Prayer, um, it's there too that we are asking the Lord for things for our, ourselves. De ez a legfontosabb. But is that the most important? Mert azért vagyunk még mindig itt, mert Isten visszatartja a haragját, hogy még többen megtérjenek. But the reason that we're here is because God is holding back His wrath so that more people can be saved. Azért vár még mindig, hogy minél több embernek életet tudjon adni. And He's waiting patiently so that more and more people can have life. Jézus azt mondja, hogy akarjátok építeni ezt a királyságot, úgy, mint a világ? És Jézus itt szembeállítja a világi vezetést és a keresztény vezetést. Elmondja, hogy a világ az zsarnok. He says that the world is full of tyrants. Hogy a világ az visszaél a hatalmával. That it abuses power az csak magára gondol legtöbbször. And most often only thinks of itself. De így folytatja, nézd. But look at the way he continues. De nem így van közöttetek, vagy ne így legyen közöttetek. But it shall not be so among you. És álljunk meg itt. Let's pause here. Először azt nézd meg, hogy azt mondja Jézus, ne így legyen. Just see that Jesus says, it shall not be so among you. A tanítványoknak a gondolkozása ezen a ponton közelebb állt a világi gondolkozáshoz. 
which means that at this point the disciples thinking was actually closer to the worldly perspective than to God's perspective. Jesus azt mondja, na pont ilyen ne legyen. So Jesus is like, okay, that is the exact thinking you're not supposed to have. Ezt ismeritek, ezt tudjátok, hogy hogy működik? You understand the way that the world works? Ne ilyen legyen, épp ellenkezőleg. Don't let it be this way, but exactly the opposite. Így folytatódik. This is how it continues. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. Isten királyságában a vezetés az teljesen fordítva működik. In God's kingdom, leadership works completely differently. A vezető az ne azt nézze, ami neki jó, hanem ami másoknak jó. The leader shouldn't be looking to their own interests, but the interests of others. Nem arról van szó, hogy én hogyan fogok előre haladni, hanem hogyan segíthetek neked, hogy előre haladjál. It's not about how I can get ahead, but how can I help you to get ahead. Azt látom, hogy a szolgálatkészség az egy elengedhetetlen dolog, amit így Isten vár. And something that God expects of us is that desire to serve. És azért nehéz ezt lenyelni és használni, mert ez egy teljesen más gondolkozás, mint ami alapból van bennünk. And one of the reasons that it's so hard for us to swallow this is because it's completely opposite to our human nature. Ez, ez a világi gondolkozásban nincs benne általában. In worldly thinking, this servanthood is not at all part of their mindset. De, de a keresztényeknek be kell helyezni a gondolkozásukba. But for Christians, we have to make room for this. Hogy, hogy szolgálni kell az embereket. To serve others. És tudod mit, ez egy óriási ítélet a fölött, a fölött az egyházvezetés fölött, ami próbálja a világi mintákat behozni a gyülekezetbe. And this is actually a huge judgment on um, the type of church leadership that tries to just mimic the way the world works. Próbál ugyanúgy vezetni. That tries to lead exactly the way the world works. Csak hozzá teszi, hogy hallelujah a végén, és akkor ez innentől keresztény lett. Maybe they add a hallelujah at the end, and suddenly that is supposedly Christian leadership. Világi dolgok csak keresztény módon. Worldly things, but on a Christian level. És, és van egy csomó értékes dolog egyébként, amit a világi emberek sokkal jobban csinálnak, mint mi. And, there are, and there are things that worldly people do much better than we do as Christians. De, de nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit építünk bele az egyházba. But we need to be careful um, when we think about what we're building into the church. Hogy mit veszünk át, és azt hogyan fogjuk alkalmazni a gyülekezetben. What are we going to um, take upon ourselves, and how are we going to make um, use of it in the church? Azért, mert nekünk a legfontosabb az az ember. Because for us, what should be most important is people. És Istennek az értékelése és az elvárása teljesen más, mint a világé. And the way that God uh, values things is totally different than the way the world does. Azt mondja, azt mondja Jézus, hogy aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolga. Jesus says that whoever wants to be great among you or who wants to be first among you must be a slave of all. És ezen gondolkodtam, hogy mit jelent ez a rabszolga. And I was thinking about this word slave. Mi jut az eszedbe elsőre? What do you think of first? Egy ember, akit így korbáccsal vernek, és mondjuk egy kereket forgat egész nap. Um, a person who's maybe whipped all day and is doing some menial task of spinning, turning a wheel or something all day long. Ebben az időben, ahol járunk itt Jézus idejében, In time, persze voltak ilyen rabszolgák is, there were of like this. de úgy képzeljétek el, hogy nagyon sokféle rabszolga volt, az ügyvédek, az orvosok, a, aki a gyerekre vigyázott, a tanító, ezek mind rabszolgák voltak. But actually, in Jesus' day, there were um, lots of different slaves who were actually like lawyers and doctors and teachers. Azok az emberek, akik kiszolgálták az akkori kor római állampolgárát, mind rabszolga volt. The people that were serving the Romans at that time, they were all slaves of the Romans. És milyen, milyen volt egy rabszolga? Ő nem dönthette el, hogy á, most így péntek van, háromkor befejezem. And a slave couldn't decide, well, you know, today it's Friday, I will finish work at 3 p.m. Ő, ő nem dönthetett a saját életéről. Akkor dolgozott, amikor mondták neki, és addig, a, a, amíg mondták neki. A slave couldn't make any decisions over their own life or their own work. They had to work until they were told to stop. És soha nem dönthetett a saját sorsáról. They could never decide their own destiny either. Akkor utazott el az egyik városból a másikba esetleg, ha eladták, 
és egy másik gazdához került. They couldn't travel to another city unless they were sold and they ended up with a different master. Szóval a rabszolga az azért élt, hogy az urának az akaratát tegye mindig. The slave lived to do the will of his master always. É, és kiszolgáljon másokat. And to serve others. Jézus azt mondja, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen egy rabszolga. And Jesus says, whoever wants to be first among you, let him be a slave. Ott van a rabszolgatartó, aki elnyomja az embereket. And then there's the uh, slave master who's oppressive. Kihasznál mindenkit. And abuses and makes um, the most, or yeah, abuses people. Jézus meg azt mondja, hogy aki köztetek vezető akar lenni és eredményes, az, az legyen rabszolga. But Jesus says, whoever wants to be first among you, let him be a slave of all. Aki az ura akaratát keresi. Who's seeking the will of his master? És, és másoknak a javát. And who's also seeking the interest of others? Ezen azért érdekes el, elgondolkozni. So this is thought provoking. Hogy, hogy amikor azt szeretnéd, hogy Jézust akarod szolgálni, akkor ez így legyen a fejedbe. So when you want to serve Jesus, let this also be in your mind. Hogy Istennél így működik ez. But this is how it works with Jesus. És a másik, amit, amit mond Jézus, azt mondja, hogy ne így legyen, és hozzáteszi, hogy közöttetek. Um, and another thing Jesus says here is, let it not be this way among you. Ez, ez, ez nekem annyira tetszik. And I like this so much. Nekem ez azt mutatja, hogy, hogy ezt az alázatosságot, ezt a szolgálatot itt kell elkezdeni a gyülekezetbe. It shows that this humility and this servanthood needs to start here at the church. Kezdődjön közöttetek. Let it start among you. Ne legyen világias a gondolkozás közöttetek. Don't allow your thinking to be worldly here hanem kezdjétek egymást szolgálni. But start to serve one another. És ez, ez valahogy a gyülekezet. And this is somehow the church. Hogy Jézus, Jézus a fej, és mi vagyunk a test, és egymást kéne szolgálnunk. That Jesus is the head, and we are the body, and we're serving one another. Szóval rendben van az, hogy szeretnél nagy dolgokat tenni Istenél. Nagyon kérlek, hogy akarj nagy dolgokat tenni Istenél. So it's great that you want to do great things for God, and absolutely... That's a great desire to have. Rendben van az, hogy, hogy minden akarsz lenni, amit ő, ő el akar végezni az életedbe. And it's great that you want to do everything that he wants to accomplish through you in your life. És tudod, hogy neki van egy terve az életedre. And to know that he has a plan for your life. Hogy nem csak egy, egy ember vagy, aki ide eljössz vasárnaponként. You're not just a little person who comes in here on Sundays. Minden egyes személynek az életére Istennek van egy terve, ezt elmondta. God has a plan for each individual. God said this. Ő előkészített nekünk jó cselekedeteket, hogy azokba járjunk, azt mondja az Efézusi levél. In Ephesians we read that he prepared good works in advance for us to do that we might walk in them. Szóval keresd meg, keresd azt, hogy mi Isten akarata neked számodra, és legyél mindaz, amit ki akar belőled hozni. So seek God's will in your life and be all that he wants you to be. De az egyházban azt mondja közöttetek Kezdődjön ott, hogy szolgáljátok egymást. But in the church, start with serving one another. Hogy hűségesek vagytok egymás felé a kis dolgokban. Be faithful to each other in the little things. És ez meg fog érinteni más életeket. And this will touch other people's lives. Figyeljetek, ma is vannak itt olyanok, néhányan, akik először vannak itt közöttünk. There are people here today who are here for the first time among us. És nem is tudom, lehet, hogy nem hívők, nem tudom. And maybe they're not even Christians. Még nem adták át az életüket az Úrnak. They haven't yet surrendered their lives to God. De ők, akik ide bejönnek, azt fogják látni, hogy mi szolgáljuk egymást. But those who come in here can see that we serve one another. Hogy aki nagy akar lenni, az itt szolgálja a másikat. That whoever wants to be great must serve others. És mivel ez nincs a világban, ez világítani fog. And since we don't see that in our world, this will shine brightly. Szóval azt mondja Jézus, kezdjük itt mi egymás között. So Jesus says, let's start serving one another here tegy, each other. Az And let's put aside our differences. Meg a bátortalanságunkat. And the things that uh, discourage us. És kezdjük el szeretni egymást tevőlegesen. And to just start actively loving one another and serving one another. És Jézus azt mondja, hogy nézzetek rám, megmutatom nektek. And Jesus says, look at me, and I will show you what it Így looks folytatódik. like. This is how he continues. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Itt vagyok példaként, mondja Jézus. Jesus says, here I am, and I am an example. Én az Isten, 
a, a, azért jöttem, hogy nektek szolgáljak. I am God and I came to serve you. Nem azért jöttem ide, hogy engem szolgáljatok. I didn't come so that you would serve me. Lerakjam az életemet értetek. I came to put down my life for you. Olyan jó képez. And it's such an incredible picture. És ugye ő fizikailag is lerakta értünk az életét. And physically he also laid down his life for us. De ez egy ez egy jó példa a világnak, amikor mi lerakjuk a saját életünket. But this is, this is such a good example to the world when we lay down our lives for others. Amikor félre rakod a te akaratodat, a te indulatodat, csak hogy valakinek szolgálj. When you put aside your will and your desires so that you can serve someone else. Mert az a vágyunk, hogy elérjünk embereket Krisztusnak, igaz? Because our desire is to reach people for Christ, right? És olyan, olyan jó, hogy sok, sok évvel később Pál a következőket írja. And it's so good that many years later, Paul writes the following. Hogy én mindenkinek mindennél lettem, csak hogy némelyeket elérjek. Paul says that I've become all things to all men, that I might win some. Ez, ez az indulat volt benne, mint Jézusban. And the same motivation, the same heart was in Paul as it was in Jesus. Leteszem az életemet, csak hogy bárcsak valakit elérnék Jézusnak. I lay down my life just as long as I can reach someone for Christ. És úgy könnyű, könnyebb lerakni az életedet, ha tudod, hogy ennyi és ennyi eredménye lesz, nem? Megmondják, hogy százan fognak megtérni. Jó, leteszem az életem. And it's easier to lay down your life if you know exactly what the effect will be, if you know, okay, a hundred people will be saved as a result of this. Akkor se könnyű, de könnyebb. It's still not easy, but it's a bit easier. Pál azt mondja, én leraktam az életemet, hogy bárcsak, hogy némelyeket, hogy így, hát ha ez megérinti az embereket. But Paul says that he laid down his life so that he could win some. És erre hív minket Jézus, hogy közöttünk ez így legyen. And this is what Jesus calls us to, that among us, this hát is ha, how we would live. Hát, ha megérintünk embereket. Maybe we would touch lives. Hát, ha ma reggel itt megérintünk valakit, azzal, maybe, hogy szolgálunk. Maybe this morning we serve someone in some way and it touches them. Szóval ez legyen ott a fejedben, amikor Isten szeretnéd szolgálni. So let this be in your mind when you have that desire to serve the Lord. És ez az ige vers, amit előbb felolvastunk, ez Márk evangéliumának a központi, a kulcs ige verse. And this verse that we just read is the key verse of the Gospel of Mark. Filippi levél második részében ezt olvasod. In Philippians 2 we read the following. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. As, as a gyülekezet, és ez szép. This is what the church is, and this Am, is what's beautiful. Amikor így gondolkozunk. When we think in this way. És ez nem történik meg gyakran kint a nem keresztény világban. And this does not happen often in the non-Christian world. És Isten erre hív minket, hogy szolgáljunk másokat. But this is what God is calling us to, to serve others in this Most way. gondolkodj el azon, hogy, hogy te kit, tud, kit tudnál ma itt szolgálni. So think a little bit about how you can serve someone here today. És kezd el ma, és lépje feléje. And start today and step toward them. Gondolkodj el azon, hogy a világban kit tudnál szolgálni. Ki az, akit Isten oda tett, hogy segítsd. Think about who you can serve in the world and who God has placed in your life so that you can help them. És tegyetek lépéseket felé. And make steps toward that person. És hiszem, hogy ezek a hitnek a lépései, amit Isten meg fog áldani. And I believe that these are steps of faith that God will bless. Mert, mert Jézus is emberré lett, megalázta magát. Because Jesus also became a, a human, he humbled himself. És Isten pedig felmagasztalta őt, azt olvassuk. And we read that God exalted him. Hogy Isten országába a szolgákat léptetik elő, és ez tök jó. And that in God's kingdom, it's um, the servants who are promoted. Akik hűségesek ezekbe a kicsi lehetőségekbe. 
the people who are faithful in the little things. So, if you want to change the world, start now and start here together. So, if you want to change the world, start today and start here among us. Kezd úgy, hogy hűséges vagy egy pici dologban. Start by being faithful in something small. És aki ide belép, azt látni fogja. And whoever steps in here will see it. Hinnünk kell Istenben, hogy ezt meg fogja tenni. We have to trust in God that He will do it. És, és akkor az emberek Jézust fogják látni bennünk. And then will see Jesus in us. És ahogy tovább megyünk, egy érdekes történet van itt a tizedik résznek a végén. Lehet, hogy már bele is néztél. Maybe you've ahead. Egy vakemberről szól. It's about a blind man. De bármennyire is uh, furcsa, But as strange as it is, ő benne is arról fogunk tanulni, hogy milyen a jó vezető, hogy milyen az eredményes vezető. We are going to learn from him as well of what it looks like to be an effective leader. És azt is látni fogod, hogy milyen, amikor valakinek Jézus megérinti az életét. And you'll also see what it's like when Jesus touches someone's life. Mikor valaki hagyja, hogy Jézus tényleg megérintse az életét. When someone allows Jesus to truly touch their lives. Mikor hallgat a hangjára, engedi, hogy vezesse. When they listen to Jesus's voice and allow him to lead. Elfogadja az ő áldozatát. When they accept his sacrifice. Akkor ezeknek az embereknek gyökeresen megváltozik az életük. Then these people's lives change radically. És igazán elkezdik látni, hogy mi az élet. And they begin to see truly what life is. Szóval ezt olvassuk a 46. vers. So from verse 46. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványai van, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. Megismerkedünk Bartimeussal. We get to know Bartimaeus. És ő egy nagyszerű képe az eredményes vezetőnek, úgyhogy nyugodtan jegyzetelhettek. And he is actually a really good picture of an effective leader, so go ahead and take notes. Milyen a jó vezető Isten országában? What is a good leader in God's kingdom? Más evangéliumokban, ha megnézed, ott két vakról ír. In other gospels, it talks about two blind men. Ebben a történetben Mark személyesen őt emeli ki, Bartimeust. But here in this story, Mark um, just kind of highlights this one man, Bartimaeus. És valószínűleg ez azért van, mert ismert volt a korai egyházban egy idő után. But actually, um, it's likely that he's highlighted here because he actually becomes a leader in the early church. E, hát, mm. Lehet, hogy vezető. Maybe, maybe Igen. he became a leader. Ez csak én teszem hozzá. Lehetséges, de ismerték az biztos. But he was definitely known in the church. És nem sokat tudunk meg róla itt ebben a rövid történetben. Úgy voltam vele, bár többet tudnék róla, mert olyan jó tulajdonságai vannak. We don't know a lot about him and in this short story and in fact I kind of wish we knew a lot more because he has such good um, characteristics here. De már a neve érdekes volt számomra. But already his name was interesting to me. Mert, mert a neve azt jelenti, hogy Timeusnak a fia. His name means um, son of Timaeus. Ez nem egy nagy cucc így. Well, it's not too remarkable like de, this. De ha megnézed, a, megnézed az eredeti jelentését. But if you look at the original meaning. Azt jelenti a tisztesség fia. Which means the son of decency or Én úgy szeretem ezeket a képeket a Bibliában. And I love these pictures in the Bible. Hogy milyen fontos, hogy egy keresztény vezető nek a tulajdonsága az legyen, hogy tisztességes. Of how important it is that a Christian leader would have decency or honor. Itt a gyülekezetbe is. Here in the church as well. De a világban is. But in the world too. Egy keresztény vezetőnek az legyen a híre, hogy ő a tisztességnek a fia that a Christian leader would have the reputation of being a son of decency. Valahogy Isten ezt elvárja tőlünk, hogy ilyenek legyünk. And somehow this is the expectation that God has for us. Aztán, aztán azt látjuk róla, hogy ő vak. Then we see that he's blind. Valószínűleg szegény és nyomorba él, hiszen koldul. He probably um, lives in poverty and is destitute because he's a beggar. Talán elkeseredett. He's probably um, just... Embittered. De amit még látunk róla, hogy ő már hallott Jézusról. A Lukás evangéliumában ezt látod. But we see that he's already heard of Jesus, and we see that in the Gospel of Luke. Ott a Lukácsban azt látod, hogy megkérdez valakit, hogy mi történik itt, mi ez a nagy kavarodás. In the Gospel of Luke, we see that he asks someone, what, what is all this commotion here? What's going on? 
ugye hallja az elvonuló tömeget. He hear that the, he hears that the crowd goes by. És valaki azt mondja neki, Jézus megy el itt, a názáreti Jézus. And someone says Jesus of Nazareth is going past. És ő már hallott róla. And he already heard of him. És azonnal elkezd kiabálni, hogy na, itt van az esélyem, hogy megváltozzon az életem. And he immediately starts shouting because this is his moment to have his life completely changed. 47. verstől. From verse 47. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az így kiáltott fel, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, son of David, have mercy on me. Óriási taktika van itt, látod? This is a huge tactic here. És ezt föl kéne jed, e, írnunk. We should write this down. Az a taktika, hogy addig kiabálok, amíg Jézus nem jön, amíg nem történik valami. I need to just keep shouting until Jesus comes, until something happens. És látod, próbálják csitítani, nem, ő még jobban kiabál. You can see that they try to shush him, and he just keeps shouting even louder. Még hangosabban, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Even louder, Jesus, son of David, have mercy on me. Addig kiáltok Jézushoz, amíg ő nem jön segítségül hozzám. And he just kept shouting to Jesus until Jesus stopped and came to him. Ez egy fontos dolog. And this is an important thing. Megtanulni, de nem csak keresztény vezetőként. To learn, and not just as a Christian leader. És sokunk számára ez egy nagy példa itt ma reggel. And for many of us, this is an example to us. Hogy addig fogok kiáltani, amíg Jézus nem jön és nem segít. That I'm going to just keep crying out until Jesus comes and helps. Nem hagyom abba. I will not give up. Tudod, nem kezdett ilyen önsajnáló partiba, mint amit néhányan szoktunk csinálni. Én is egyébként. He didn't launch himself into a pity party, as many of us do, including myself. Hogy, ah, senki nincs, aki oda vigyen Jézushoz. He doesn't say, oh, there's no one to take me to Jesus. Miért nem szóltak, hogy jön, nekem kellett rájönni. Why didn't anyone tell me he was coming? I was the one that had to figure it out. Pedig ők látnak, én meg nem. They can see, but I can't. Sokszor ezt csinálom. And often this is kind of my attitude. Miért nem visz engem valaki Jézushoz? Why doesn't someone take me to Jesus? Miért nem törődnek velem? Why aren't they paying attention to me? Azt látod, hogy ő kiabált, ő elkezdett kiabálni, azt mondta, hogy én megyek Jézushoz, én megállítom Jézust. But you can see that he is just crying out and he has decided, I'm going to Jesus. Nem tolta valaki másra a felelősséget. He didn't um, push the responsibility on somebody else. Azért nem gyógyulok meg, mert te nem vittél oda Jézushoz. I haven't been healed because you didn't take me to Jesus. Nem, azt mondja, én ezt fogom csinálni, én addig kiabálok, meg fogom állítani Jézust. No, he says, I will just keep crying out until Jesus stops. És hiába akarták csitítani, nem hagyta abba. And even though they tried to shush him, he wouldn't stop. Maradjak csöndbe, még hangosabban fogok kiabálni Jézushoz. Am I supposed to be quiet? No, I'm going to just keep crying out all the louder. Annál inkább fogom csinálni. I'm just going to keep doing it. És lehet, hogy nem, nem vetted észre, de minket is megpróbál elhallgattatni valaki, hogy ne kiáltsunk Jézushoz. And uh, I don't know if you've noticed, but people try to stop us from crying out to God as well. Remélem egymással lesz nem csináljátok. Hopefully you don't do this with each other. Mert ez a sátánnak a, a szokása. Because this is one of Satan's habits. Az egyik legnagyobb munkája. It's one of his greatest works. Hogy elérje, hogy te ne kiáltsál Jézushoz. To get you to the point so that you stop crying out to Jesus. Hogy keseredj meg, és hagyjad abba. That you would just become embittered and you would be quiet. Megpróbálja neked elmondani, hogy Jézusnak biztos fontosabb dolga is van, mint a te dolgaid. He tries to tell you that Jesus surely has more important things to do than worry about your little life. Látod, nem vesz észre senki, nem vagy fontos senkinek. See, nobody notices you, you're not important to anybody. Istennek nincs ideje rád. God doesn't have time for you. Hallottad már ezeket a mondatokat? Have you heard these statements before? Na ez a sátán. This is Satan. És életveszélyes, hogy milyen valóságos. And it's um, just life-threatening how true and how real it can feel. De, de nézd meg, mit tesz Jézus. But look at what Jesus does. 49-es vers. Verse 49. Jézus megállt és ezt mondta, 
Hívjátok ide. Oda hívták a vakot, ezekkel a szavakkal, bízzál, kelj fel, hív téged. And Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up, he is calling you. Milyen gyorsan változik a tömeg, nem? Maradj csöndbe, maradj csöndbe, jaj, hív téged. The crowd changes so much. Be quiet, be quiet. Oh, he's calling you, come here. Ugye, meg, meglátták, hogy Jézus törődik vele, már ott voltak. They see that Jesus is going to pay attention to him. Oh, now they're ready to do that. Gyors egy selfie Facebookra, hogy én segítek a vaknak. And take a quick selfie to put on Facebook. Look, I'm the one helping the blind man up to Jesus. De azt vedd észre, hogy Jézus megáll, és elképzelem, hogy megállítja az egész tömeget. And um, just notice Jesus stops, and I imagine that he stops the whole crowd from moving forward. Jézus, azt olvasod a Mátéban, hogy ő neki megindult a szíve. In Matthew, you read that Jesus' heart goes out to this man. Jézus megáll, még akkor is, ha nem ez volt a fő küldetése. Jesus stops, even though this wasn't his primary calling. Megáll, és egy embernek szolgál. He stops and he serves, he ministers toward one person. Ezt olyan jó látni. And I think it's so good to see this. Ha esetleg azon gondolkozol, hogy Jézus hallja el a te imádat a tömegbe. If you're wondering if Jesus is hearing your prayer out of the crowd. Akkor látnod kell ebbe a történetbe, hogy Jézus meghallja a hitnek a hangját. Then you have to see from this story that Jesus hears the cry of faith. És meg fogjuk nézni azt is, hogy milyen volt a hite ennek az embernek. And we'll see what the faith of this man looked like as well. De lásd meg, hogy ez Isten szíve feléd. But see that this is God's heart toward you. Szeretne szolgálni feléd. He wants to minister toward you. Ne hagyd abba, hogy kiáltasz hozzá. Don't stop calling out to him. És hogyha valaki meg akar állítani, kiálts még hangosabban, még inkább. And if someone wants to stop you, then cry out all the louder. Hogy határozd el, hogy te addig fogod ezt csinálni, amíg Jézus nem jön, nem csinál valamit. Decide that you will just keep calling out to him until Jesus comes, until he moves. Azt gondolnád, hogy Jézus nem figyel rád, de ebben a történetben látjuk a bizonyságát. It may seem like Jesus is not paying any attention to you, but here we see the testimony of this. Így folytatódik, 50. vers. From verse 50. Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott és oda ment Jézushoz. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Érdekes ez a pici részlet, amit már így leír, hogy ő ledobja a felső ruháját. And this small detail um, that he throws off his cloak is really interesting. Nagy- nagyon sok gondolat van erről, de nekem ami nagyon tetszik. There are a lot of different thoughts about this, but what I really like. Hogy hogy ez állítólag egy ez egy koldus ruha, egy tipikus koldus ruha volt, ami szakadt volt, koszos volt. Egyből láttad rajta, hogy hol áll ez az ember. Is that this is a cloak um, typically worn by beggars? It was probably dirty and ripped, and it was obvious that this was this man was a beggar just from this cloak. Megismerted egyből a helyzetét, hogy ő hol van a társadalomban. Immediately you could identify him um, as the bottom of society. És és valamilyen szinten ez vált az ő identitásává. Ez vagyok én, a vak koldus. And this was kind of his identity. This is me, a blind beggar. És nézd meg ezt a szép képet, hogy ő ezt így ledobja magáról. And look at this beautiful picture that he throws this off himself. Hogy mindent alapoz, Jézusra alapoz. Because he wants everything founded on Jesus. És nekem tetszik az a gondolat is, hogy ez egy óriási lépés egy vak koldustól. And I also love that this is a huge step of faith for a blind beggar. Mert, mert eldobja a ruháját, és mi van, ha, mi van, ha nem működik? Mi van, ha nem fog meggyógyulni? Because he throws away his cloak, and what if he isn't healed? Az volt az összvagyona, ami rajta volt. This was the only thing that he had to himself. Mindent Jézusra alapoz. And he leaves everything to Jesus. Én megyek Jézushoz, és meg fog gyógyítani. I'm going to Jesus, and he will heal me. És ez olyan jó. And it's so good to see this. Hogy így eldobja a régi életét. That he throws away his past life. Mert tudja, hogy Jézus meg fogja változtatni. Because he knows that Jesus will transform it. Ugyanez van velünk is. And this is the same for us. Eldobtuk a régi életünket, a múltunkat, a szégyenünket. We can throw away our past life, our shame. És kaptunk egy új életet. And we received new life. Mert találkoztunk Jézussal. Because we met with Jesus. Egy tiszta lapot, egy reményteli életet. And we've uh, received a clean slate and we've Azért, mert találkoztunk Jézussal. We've gotten a hopeful life because we've met with Jesus. És ez egy jó jellemzője egy keresztény vezetőnek. And this is a really great characteristic of a Christian leader. Lerakja a régi életét. To put down your old life. Hátrahagyja. 
to leave it behind. És mindent Jézusra alapoz. And to make Jesus the new foundation. Ez egy nagy dolog egy vakember számára. This is a big thing to do for a blind person. De úgy tűnik, hogy meg se fordult a fejébe, hogy mi lesz, ha nem működik. And it appears that he didn't even think about what might happen if he doesn't get healed. Igyekszik az új élete felé Jézushoz. He is just moving toward his new life toward Jesus. Nézd, mit kérdezte le Jézus. Look at what Jesus asks him. Mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, mester, hogy újra lássak. And Jesus said to him, what do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. Fura kérdés Jézustól, nem? Hát mindenki látta, hogy ez a vak ember vak. This seems like kind of a weird question from Jesus. Everybody knew that he was blind. De szükség volt erre a kérdésre. But he needed to ask him this question. És milyen nagy dolog ez, hogy Isten megkérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled. And it's a really important thing here that God or Jesus asks, what do you want me to do for you? Emlékeztek, nemrég Jakabtól meg Jánostól kérdezte, hogy na, mit akartok, mit csináljak veletek? Not too long ago, he had asked James and John, what do you want me to do for you? De a válasz az teljesen máshogy nézett ki. But the, the response looks totally different. Jézus kíváncsi volt ennek az embernek a szívére, a hitére. Jesus was curious about this man's heart and about his faith. És az eredetiben Következő kifejezés szerepel rabboni. And in the original text um, it says rabboni. Így szólítja meg Jézust. And this is how he speaks to Jesus. Ami azt jelenti én én drága mesterem. Which means my dear master. Ez teljesen más mint ami Jakabnál meg Jánosnál volt, emlékszel? Which is totally different than what James and John said. Nem ott azt mondták Jézusnak, tedd meg amit mondunk neked most. <laughs> Instead, they said, do whatever we ask right now. Itt pedig drága mesterem. But here it's my dear master. Ebbe annyi minden benne van. There's so much that's included in this simple phrase. Ez teljesen alárendeli magát Jézusnak. He completely submits himself to Jesus. Nem követelőzik, hogy nekem ez jár. He doesn't demand this is what I deserve. Ahogy néha megyünk az Úrhoz. As we sometimes do when we go to the Lord. Nem, ebben azt látod, hogy tudom, hogy nem érdemlem meg. He says, no, I know that I don't deserve it. Drága Mesterem. My dear Master. Add meg nekem, hogy lássak. Allow me to recover my sight. Ilyen egy eredményes vezető. This is what an effective leader is like. Isten országában, aki megalázza magát így Jézus előtt. Someone in God's kingdom who submits themselves to Látod Jesus. azt, hogy a kéréseinkbe ezek szerint fontos a szív, hogy milyen a hozzáállásunk? Do you see the way that his heart um, approaches Jesus? 52. vers. Verse 52. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged, és azonnal újra látott, és követte őt az úton. And Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Máté evangéliumában ez a történet úgy van leírva, hogy meg is érintette őt Jézus. In the Gospel of Matthew, this story is recorded um, that Jesus actually touches the man. De nem az gyógyította meg, hanem a hite tartotta meg, vagy gyógyította meg. But it wasn't this touch that healed him, but rather his faith. És itt felteszem azt a kérdést, hogy milyen volt a hite, ami meggyógyította. And so I ask you, what was his faith like that caused him to be healed? Mert ezt jó, ha tudjuk. Because it's good for us to know. Az első, amit látsz, hogy ő tudta, hogy kicsoda Jézus. The first is that he knew who Jesus was. Hogy ő a világ mindenségnek az ura, a drága mester. He knew that he was the Lord over all, and that he was the dear master. Aztán azt látod, hogy ő alázatos volt Jézussal szemben. We see that he is humble before Jesus. Nem, nem követelőzve jön Jézushoz. He doesn't come to Jesus demanding things. Hanem azt mondja, könyörülj rajtam. Könyörülj Instead, meg rajtam. He says, have mercy on me. Hogy irgalmazzál nekem, kérlek. Have mercy on me. Nem jár nekem semmi, add meg nekem, kérlek. I don't deserve anything, but give this to me, please. Aztán látsz még egy dolgot, a kitartást, meg a bátorságot. And you see one more thing, you see his perseverance and his courage. Ami nem engedte, hogy mások elhallgattassák. It didn't allow him to be silenced by others. Hanem azért is kiáltott Istenhez. But that he continued to cry out to the Lord. Ez együtt volt az ő hite. This was with his faith. És ez az, ami megmozdította Istennek a kezét, and, hogy meggyógyítsa őt. And this is what moved God's hand in order to bring about his healing. Szóval lássuk meg ebben a történetben, hogy Jézus hallani fogja a hitnek a kiáltását. So in the story we see that Jesus does hear the cry of faith. 
És ez egy eredményes vezető Isten országába. And this is an effective leader in God's kingdom. Aki hittel kiállt Istenhez. Who cries out in faith to God. És itt a legvégére van egy érdekes részlet megint, amit megtudunk. And here there's another interesting detail at the very end. Hogy nézd meg, hogy mit tett azzal a szabadsággal, amit most így kapott Jézustól. What did he do with that freedom that he received from Jesus? Hogy most már lát. He can see now. Csinálhatott volna bármit, nem? He could have done anything. Gyorsan haza, Netflix előfizetés, összes sorozatot megnézem, amiről eddig csak meséltek. Quickly go home, subscribe to Netflix, watch all the things I've been missing out on. De ő úgy döntött, hogy ő követi Jézust. But he decided to follow Jesus. Ezzel a szabadsággal, amit kapott, ő megy Jézus után. With this freedom that he received, he goes after Jesus. És ez egy nagyon fontos dolog egy keresztény vezetőben. And this is an extremely important characteristic of a Christian leader. Hogy érti a szabadságát, to tudja a szabadságát, és arra használja, hogy Jézust kövesse, hogy menjen tovább Jézus után. To understand and know your freedom and to use it in order to follow Jesus. És lehet, hogy ez neked ma egy üzenet. And maybe this is a message for you. Hogy ott hagyhatod a szégyenedet, a régi életedet. You can leave behind your past life and your shame. Újra láthatsz. And you can see again. És követheted Jézust. And you can follow Jesus. Azt mondja a Filippi 3.13. Philippians 3.13. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Használjátok a szabadságotokat arra, hogy kiáltatok Jézushoz, hogy mentek Jézushoz ma. Use your freedom to cry out to Jesus and to follow him. És ne engedjétek, hogy bármi elvigyen. And don't allow anything to send you astray. Mert minden és mindenki meg fogja ezt próbálni. Because everything will try to derail you. De nekünk a vágyunk az az, hogy vele járjunk. But our desire is to walk with him. Azért vagyunk még mindig itt, mert Isten el akar érni embereket rajtunk keresztül. That's why we're still here, so that we can reach others through him. És hidd el, hogy ő hallani fogja a kiáltásodat. And believe that he will cry, he will hear your cry of faith. Zárjuk be egy, egy imával. Let's close in prayer. Jézus, köszönjük, hogy... Köszönjük, hogy hallod a kiáltásunkat. Jesus, thank you that you hear our cry. És itt vagyunk előtted ma, és kiáltunk hozzá, hogy Jézus, adj új tüzet. And we are here before you, and we're crying out that you would um, set a fire in our hearts. Kérlek, hadd ismerjünk téged. Help us to know you more. És imádkozunk azért, Uram, ha van itt valaki, aki nem ismer még téged. And if there's anyone here today who doesn't yet know you, Kérünk, hogy mutatkozz be neki. We pray that you would introduce yourself. Bárhogyan a mai napon. Regardless of what that looks like today. És add meg, hogy átadja az életét neked. And allow that person to surrender their life to you. Aki tudsz egy új életet adni. Because you can give them a new life. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen.